നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് സൂര്യനെല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഉദ്യാസമയം കാണാൻ പല ആൾക്കാരും ഇവിടേക്ക് വരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊളുക്കുമല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മലയിലേക്കാണ് ഒരു ചെറിയൊരു ന്യൂസ് പേപ്പർ ന്യൂസിലൂടെ ഉണ്ടായൊരു കഥയാണ് അത് കെ എസ് ആർ ടി സി പെരുമ്പാവൂരിലൊരു നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു മൂന്നാർ വണ്ടി വന്നു അതിൽ കയറി അവിടുന്ന് മൂന്നാർ ഡിപ്പോയിലെത്തിയപ്പോൾ കെ എസ് ആർ ടി സിയിലെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമലയിൽ പോയി സു കൊടുക്കുമലയിൽ പോയി നിങ്ങൾ നീല കുറിഞ്ഞ് കണ്ടോളോ ഞങ്ങൾ സത്യത്തിൽ രാജ്മലയിൽ പോകാനാണ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെയാണ് നീലക്കുറിഞ്ഞി ശരിയായി കാണണമെങ്കിൽ രാജ്മലയല്ല പോകേണ്ടത് കൊളുക്കുമലയാണെന്നറിഞ്ഞു പിന്നെ ഒന്നും നോക്കിയില്ല പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് കമ്പം തേനി ബസ്സിൽ കയറി കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ കയറി എന്താ സൂര്യനെല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റോപ്പിൽ ഇറങ്ങി അവിടെ നിന്ന് ജീപ്പിൽ കയറി നമുക്ക് ജീപ്പിൽ വെച്ച് കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സിനെ കിട്ടി പാലക്കാടുള്ള കുറച്ച് പിള്ളേരാണ് ഞങ്ങളെന്തോ മുമ്പ് കണ്ട് പരിചയപ്പെട്ട പോലെയായിരുന്നേ അടുത്ത അടുത്തത് എന്താണ് എന്തോ നമ്മുടെ എല്ലാ യാത്രകളിലും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കുറേ ഫ്രണ്ട്സിനെ കിട്ടാറുണ്ട് ചില അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഫ്രണ്ട്സിനെ നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ കുന്ന് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡ്രൈവറും ആള് ചെറുപ്പാണ് വളരെ മോശമല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ആൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഇതാ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഹൈറ്റിലേക്ക് എത്തി നമ്മുടെ കുറിഞ്ഞി പൂക്കളെ കണ്ടു തുടങ്ങി വളരെ രസകരമായിട്ട് ആരോ ഒരു ഫ്ലവർ വേസ്റ്റിൽ വെച്ച് ക്രമീകരിച്ച പോലെയാണ് ഇവിടെ ആ പൂക്കൾ അലങ്കരിച്ച് അലങ്കരിച്ച് നിൽക്കണത് നമ്മളെ ആ ഒരു സൗന്ദര്യത്തിൽ ശരിക്കും മൈൻഡ് പോവാണ് ചെയ്യണം കേട്ടോ നമ്മൾ ആകെ കുറച്ച് കുറച്ച് വീഡിയോ എടുത്തുള്ളൂ വളരെ കുറച്ച് കാരണം നമ്മുടെ നമ്മളൊക്കെയും പറയില്ലേ നമ്മുടെ മൈൻഡ് കട്ടായി എന്നൊക്കെയും പറയില്ലേ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു പിന്നെ ഇതാ അവിടെ ഒരു ചെരുവുകളിൽ മുഴുവൻ ഈ പൂക്കൾ ഇങ്ങനെ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുക പല ആൾക്കാരും ഫോട്ടോസ്ക്ക് പോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് ഉണ്ട് അവർ അവരുടേതായ ഫ്രെയിം കണ്ടെത്തുക ആ സമയങ്ങളിൽ നമ്മളും നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഷൂട്ടിംഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്കൊരു ചെറിയ ഫോണുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ പറ്റണ പോലെ കുറച്ചെടുക്കണു അത്രേ ഉള്ളു എന്താ വളരെ മഞ്ഞ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പല സമയങ്ങളിലും നമുക്ക് എനിക്ക് എൻ്റെ ഒപ്പമുള്ള ആൾക്കാരുടെ മുഖം കാണാത്ത രീതിയിൽ മഞ്ഞ് മൂടുന്ന സമയങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇത് വീണ്ടും നമ്മൾ നമ്മുടെ യാത്ര വീണ്ടും തിരിച്ചു നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ മറ്റൊരു കുറേ കാര്യങ്ങളിൽ പലരും തിരക്കിലായിരുന്നു ഇത് വീണ്ടും നമ്മൾ യാത്ര തിരിച്ചു അവിടെ നമ്മൾ ആ ഒരു റോഡിലൂടെ ഇറങ്ങി വരികയാണ് നമുക്ക് പല ആൾക്കാരെയും ഇത് കാണാനായിട്ട് നടന്നു വരുന്നതായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ ജീപ്പിൽ കയറി വരുമ്പോൾ പല ആൾക്കാരും നടന്നു വരുന്നവരുണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് ഫോറിനേഴ്സും ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയതാണ് നമ്മൾ വളരെ സമയക്കുറവ് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഒരു രീതി ജീപ്പിൽ പോവാം എന്നുള്ള രീതി ചൂസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നടന്നിട്ടാണ് പോവുക എന്നോട് പല ആൾക്കാരും ചോദിക്കാറുണ്ട് 
ഈ ഇവിടെയുള്ള കുന്നല്ലേ അവിടെ ഉള്ളത് അതിൽ നിന്ന് എന്താണ് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റണേ അത് അവരോട് എങ്ങനെയാ അത് പറഞ്ഞ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാരണം അവർ യാത്ര ചെയ്യാത്തത് ആയിരിക്കാം അവർക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നത് അവർക്ക് അങ്ങനെ തോന്നാം തോന്നാനുള്ള കാരണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാത്തിനും എൻ്റെ ഇതുവരെയുള്ള യാത്രകളിൽ എനിക്ക് എല്ലാതും വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് അനുഭവപ്പെട്ടില്ല ഞാനിത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ അമ്മ വരെ ചോദിച്ചു ഈ കാണുന്നതായി ഇവിടെ ഈ റോട്ടിൽ കാണുന്ന ഈ ചെടി കാണാനാണോ ഇത്ര ദൂരം പോയേ അത് ഞങ്ങളോട് പറയാണ്ട് ഇതാ ഈ ഒരു വഴിയാണ് മീശപ്പുലിമലയ്ക്കുള്ള വഴി ഇതാണെന്ന് പറയണ ആർക്കറിയാം മമ്മി മാത്രല്ല കേട്ടോ ഞാനിത് പറഞ്ഞ പല ആൾക്കാരും എന്നോട് തന്നെ പറഞ്ഞേ ഇതാ ഈ പാടത്തും പറമ്പത്തും കാണുന്ന പൂ കാണാനാണോ നീ അവിടേക്ക് പോയേ അറിവ് കുറവ അറിവ് കുറവാണ്ടാണ് അല്ലാണ്ട് വേറൊന്നുമില്ല പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലത്തിന് ശേഷമാണ് നീല കുറിഞ്ഞ് പൂക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം അവർക്ക് അറിയില്ലായിരിക്കാം അല്ല നമ്മളതിനൊന്നും മറുപടി കൊടുക്കാനും പോയില്ല അപ്പോൾ അവരുടെ മുന്നിൽ നമ്മളൊരു ഭ്രാന്തനാണ് സത്യത്തിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും തോന്നാം ഭ്രാന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരും വ്യത്യസ്തമായി ചിന്തിക്കുന്നവരെ ചില പറയുന്നതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളിതാ വീണ്ടും നമ്മളെപ്പോഴും യാത്രയിലാണല്ലോ ഇതാ ഇതാ ഒരു ഫോറിനർ ഇതാ പോണ് എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു രീതിയിലാണ് ആ ഒരു സ്ത്രീ ഈ സ്ഥലം കാണാൻ നടക്കുന്നത് സമയം എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ലല്ലോ വീണ്ടും ഇതാ പല ആൾക്കാരും നടന്നു പോകുന്നത് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും കാണാൻ കഴിയും മഞ്ഞ് വളരെ മൂടി പോയി വരികയാണ് ഇതിൽ രസമുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് ഒരിക്കലും പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടല്ല വന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ കാണാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഗാഡ്ജറ്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ല ഒരു രാത്രിയിൽ തോന്നി നമ്മൾ യാത്ര തുടങ്ങി ഇതാ എപ്പോഴും യാത്രയിലാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള യാത്രകൾ തുടരാനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം അതിൽ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വേണം നിങ്ങൾക്കതൊക്കെയും നിങ്ങളുടെ കമൻസ് ആയിട്ട് ഇതിലിടാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഒരിക്കലും നമുക്കത് കമ്പൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് അല്ല ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ് ഞാൻ പല പുസ്തകങ്ങളിലും വായിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ചില മൊമെൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ രൂപപ്പെടുന്നതാണ് ഈ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം ഞങ്ങൾ സത്യത്തിൽ അത്ഭുതപ്പെടുകയുണ്ടായ ഒരിക്കലും നീലക്കുറിഞ്ഞികളെ കാണാൻ പറ്റുമെന്നോ പുതിയ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റുമെന്നോ ഈ പൂക്കളുടെ അനുഭവങ്ങൾ കിട്ടുമെന്നൊന്നും നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത് കണ്ട നിങ്ങൾ ചിലർക്കെങ്കിലും നിങ്ങൾ പോയ യാത്രയെ ഓർമ്മിക്കാനായെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങളെ അറിയിക്കൂ ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇത് ഒരു തുടർച്ച മാത്രമാണ്